నువ్వు మమ్మల్ని ఎంత తక్కువ చేసి చూస్తున్నా ఇంకా బతికుండడం నేను చేస్తున్న పెద్ద తప్పు ఈ అవమానం భరించడం కంటే చావడం మంచిది చూడు ఇలాంటి బెదిరింపులకి బెదిరిపోయే రకాన్ని కాదు చూస్తే కనీసం ఏడవను కూడా ఏడవను ఒక ఐనింటి ఆడపిల్లవి పద్ధతి పరువు మర్యాద ఏమన్నా ఉన్నాయా నీకు చూడు ప్రేమిల మీరిద్దరు ఒకనొకరు ఇష్టపడితే మీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను అతను వెంటనే పిలిపించు మన రంజిత ఇంటికి అల్లుడు కావాలి ఆ తర్వాత చాలా చాలా జరగాలి అంటే ఇప్పుడు నేను రాకూడదు ఇతనా రంజిత్ ఫాదర్ కూర్చోండి సార్ ఇవిడే సార్ నా మరదలు ప్రమీల ఏంటత్తయ్యా ఏమైంది ఒరే ఎవరు ఎవరైతే లోపలికి రానిచ్చి అత్తయ్యా ఏంటా మాటలు వారు ఎవరు అనుకున్నావు మన ఇంటికి కాబోయే వియంకులు ప్రమేలకి కాబోయే మామగారు లేదు అలా జరగడానికి వీల్లేదు ఏమిటమ్మా ఇది ఉన్నట్టుండి ఏమైంది నీకు వద్దు దయచేసి ఎవరు ఏమీ మాట్లాడొద్దు వెళ్ళి పొమ్మని చెప్పండి అతన్ని వెళ్ళి పొమ్మని చెప్పండి ఏమిటి వినేవర్మ గారు మమ్మల్ని ఎలా పిలిచి అవమానించడం బాగాలేదు ప్లీజ్ మీరు ఆవేశ పడకండి అన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడతాను అత్తయ్య ఏంటిది ఇంటికి వచ్చిన పెద్ద మనుషులతో ఇలాగైనా మాట్లాడేది ఇక్కడెవరు పెద్ద మనుషులు లేరు ఇంకొక క్షణం నా కళ్ళ ముందు అతను నిలబడితే నేనేం చేస్తానో నాకే తెలియదు పంపించే నా మీద నీకు ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా అతను వెళ్ళి పొమ్మని చెప్పు ఎందుకమ్మా ఇంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తాయి అమ్మగా చెప్తున్నారు అడ్డు తప్పుకో విన్నారుగా మీరేం మాట్లాడాలని అక్కడ మాట్లాడండి అవునదినా అప్పటి వరకు బాగానే ఉన్న వాతావరణం నాన్న చూడగానే ఒక్కసారిగా వేడెక్కిపోయింది ప్రమీల వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్న చూడగానే ఎందుకంత రియాక్ట్ అయిందో నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు హాయిగా జరిగిపోతుంది అనుకున్న పెళ్లి ఇలా అర్థాంతరంగా ఆగిపోతుందని నేను అనుకోలేదు ఏమైంది ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఆవిడికి నీకు ఏమిటి సంబంధం చెప్పు ఏమిటంటే ఏమని చెప్పమంటావమ్మా చెప్పు కొందరు మొహం చూస్తే పెట్ట బుద్ధ వద్ది కొందరు మొహం చూస్తే మొట్ట బుద్ధ వద్ది మరి ఆవిడికి ఏం బుద్ధి పుట్టిందో ఏమో నన్ను అడిగితే నాకేం తెలుసుద్ది ఏ కాణవు లేకుండా 
ఎందుకు ఆవిడ అలా మాట్లాడుతుంది నువ్వు నిజం చెప్పు నువ్వు ఏదో దాస్తున్నా చెప్పు నాన్నా చక్కగా జరగాల్సిన పెళ్లిని నాశనం చేశావు ఇంకా ఎందుకంటే ఏం జరగాలి అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పు ఇదిగో ఇంట్రాగేషన్లో పాత గదిని ఇంట్రాగేట్ చేసినట్టు చేస్తే నేనేం చెప్పలేను ఆయన నేను ముందే చెప్పాను మఫ్లర్ తీసేస్తే నాకు అచ్చు రాదు అని మీరే వినకుండా గంగరెత్తు తొడిగినట్టు ఈ చూడు తొడిగారు ఇప్పుడు చూశారుగా ఏమైందో అనవసరమైన వాగుడాపి నిజం చెప్తావా లేదా ఏంటి వసుంధర ఇది నీకంటే పెద్దవాడిని పట్టుకుని ఏమిటా మాటలు అది కాదమ్మా తన వల్ల వీడి పెళ్లి ఆగిపోయింది అయినా నోరు మెదపడం లేదంటే ఏం చేయాలి ఏమీ చెయ్యొద్దు కాలం కలిసి వచ్చినప్పుడు అన్ని వాటంతటా అవే తెలుస్తాయి నువ్వు పదరా పదా నువ్వు అసలు మనుషమేనా నీతో న్యాయం అంటూ ఏమీ లేవా ఇంకా ఎంతమంది జీవితాలు నాశనం చేద్దామని కంకణం కట్టుకున్నావరా నేనేం చేశానే పెళ్లి జరిపించాలనుకోవడం కూడా పాపమేనా పాప అని అడ్డం పెట్టుకుని పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నావే అదే తప్పు ఎందుకురా ఇంతకీ ఆ కుటుంబం నీకేం అన్యాయం చేసిందని వాళ్ల మీద అంత కక్ష కట్టావు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా వాళ్లకు మనం చేసిన ద్రోహాన్ని కడిగేసుకోలేవరా ద్రోహం చేసింది మనం కాదే వాళ్లే ఆ రోజు నన్ను నమ్మించి మోసం చేశారు ఈ రోజు నిన్ను పెద్ద మనిషికి పని మనిషి చేశారు వాళ్ళ పేరు కూడా పలికే అర్హత నీకు లేదు హాయిగా బ్రతుకుతున్న ఈయన సంసారంలో నిప్పులు పోసింది నువ్వు ఆ జ్ఞానేశ్వర సౌభాగ్యం దోచుకోవడానికి ఆ రోజు నన్ను ఎరగా వాడావు ఈరోజు వాళ్ల మనశ్శాంతిని దోచుకోవడం కోసం ప్రమీల మీదకు నీ కొడుకుని ఎరగా వాడుతున్నావు నేనేం కాని పని చేయటం లేదు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేయాలని చూశాను దానికి అడ్డం పడి నానా హంగామా చేసింది ఆవిడ మధ్యలో నన్నంటా ఏంటి ప్రేమ నీ కొడుకు ప్రేమ ఏ పాటిదో ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేనంత నిర్రిదాన్ని కాదు ఈ పెళ్లి జరిపించడం వెనక ఎంత కుట్ర పన్నారో తెలుసుకోలేనంత పిచ్చిదాన్ని కూడా కాదు మర్యాదగా చెప్తున్నాను ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మానుకోకపోతే ఏం చేస్తావే త్వరగా పండిన పండిని దోసిట్లో పడకుండా ఆ రోజు ఆమోసలో ఆపాడు ఈ రోజు దాన్ని ఆపడం ఎవడే తర్వ కాదు నేను అనుకున్నది సాధించే వరకు నిద్రపోను అలాంటి మంచి వాళ్లను పట్టుకుని నోటుకొచ్చినట్లు వాగితే నీకు పుట్టగతులుండవు ఇంతకింత అనుభవిస్తావు ఏంటి అనుభవించేది అసలు నిన్ను ఈ ముసలాడికి ఎరగా వేసిందే ఆస్తి కోసం ఆ రోజు తప్పింది ఈ రోజు గట్టిగా గాలం వేస్తాను తప్పకుండా చిక్కుతుంది నువ్వు ఈ ముసలాడు ఏం చేయగలరే అటొచ్చావంటే నీకు కూడా కాళ్ళు చేతులు వెనక్కొట్టి వీడి పక్కనే కూర్చోబెడతా ఏంటి దగ్గర ఎత్తిపోతున్నావు నిన్ను చెవండి మీ చేయి పనిచేస్తుందండి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అమ్మా వసుంధరా అమ్మా వసుంధరా 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 రామా వసుంధరా మీ నాన్నగారు చూడమ్మా
లేదు అలా జరగడానికి వీల్లేదు వెళ్ళి పొమ్మని చెప్పండి అతన్ని వెళ్ళి పొమ్మని చెప్పండి ఏమిటి వినేవర్మ గారు మమ్మల్ని ఎలా పిలిచి అవమానించడం బాగాలేదు ప్లీజ్ మీరు ఆవేశ పడకండి అన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడతాను అత్తయ్య ఏంటిది ఇంటికి వచ్చిన పెద్ద మనుషులతో ఇలాగైనా మాట్లాడేది ఇక్కడెవరు పెద్ద మనుషులు లేరు ఇంకొక క్షణం నా కళ్ళ ముందు అతను నిలబడితే నేనేం చేస్తానో నాకే తెలీదు పంపించే నా మీద నీకు ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా అతన్ని వెళ్ళి పంపని చెప్పు ఎందుకమ్మా ఇంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తాయి అమ్మగా చెప్తున్నాను అడ్డు తప్పుకో అసలు అమ్మ ఎందుకలా ప్రవర్తించింది రంజిత్ వాళ్ళ నాన్నగారంటే ఎందుకంత కోపం వాళ్ళ గురించి అమ్మకు ముందు తెలుసా ఏం గొడవలున్నా ముందు నా జీవితం గురించి ఆలోచించుకోవాలి పెద్దవాళ్ళ మూర్ఖత్వానికి నేను బలకాకూడదు హలో రంజిత్ నేను ప్రమీల్ని ఏంటో చెప్పు ఏమిటి రంజిత్ అలా మాట్లాడతావు నేను ఫోన్ చేసినా ఇలాగే మాట్లాడతావా ఇప్పుడు నా మనసేం బాగాలేదు వదిలే ప్రమీల వదిలేయడువా ఏమిటి రంజిత్ నువ్వు మాట్లాడేది ఎంత దూరం వచ్చాక వదిలేయడం ఏమిటి మరి ఏం చేయమంటావు ఎవరికి సమాధానం చెప్పడం నాకు అర్థం కావడం లేదు నాకు అంతా పిచ్చేకినట్టు ఉంది ప్లీజ్ రంజిత్ కూడా ఎలా హౌ నేను ఎంతగా ప్రేమించానో నీకు తెలుసు ఫారిన్లో ఎంతో బిజీగా గడిపే నేను ఇప్పుడు ఇండియా వచ్చాను అంటే ఎవరి కోసం నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం నిన్ను నాదాన్ని చేసుకోవడం కోసం అవునా కదా చెప్పు నాకు తెలుసు రంజిత్ జరిగిన దాంట్లో ఎవరి తప్పుందో నాకు తెలియదు కానీ నష్టం మాత్రం మనకే జరిగింది వాళ్ల కోసం మన జీవితం నాశనం చేసుకోకూడదు రంజిత్ అలా కాకూడదనే నేను తాపత్రయపడ్డాను ఇండియాలోనే కాదు వారం నుంచి కూడా బోలెడు సంబంధాలు వచ్చినా కాదన్నాను ఎవరి కోసమో తెలుసా నీ కోసం మా నాన్నగారితో పోట్లాడాను బతిమాలాను ఒప్పించాను అందరి ముందు పెద్ద మనిషిగా మీ ఇంటికి వస్తే మీరేం చేశారు ప్లీజ్ రంజిత్ వాటిని వదిలేసి ఎలా వదిలేమంటావు మీరే రిఫ్యూజ్ చేశాక మా వాళ్ళ ముందు నేను తలెత్తుకోలేకపోతున్నాను ఇందాక నువ్వు అన్నావే జరిగిన దాంట్లో ఎవరు తప్పుందో నాకు తెలియదని నేను చెప్తున్నాను విను అసలు తప్పంతా ఐశ్వర్యరాయ్ సుస్మిత సేన లాంటి గొప్ప గొప్ప సంబంధాలు వస్తున్నా ప్రమీల ప్రమీల అంటూ నేను నీ వెంట పడ్డానే అది అది నేను చేసిన తప్పు అందరిలాగా అవసరం తినేక పారిపోకుండా పెళ్లి కోసం వెంపర్లాడానే అది అది నేను చేసిన రెండు తప్పు ప్లీజ్ రంజిత్ అలా మాట్లాడుకో మాట్లాడాలి నీతోనే మాట్లాడాలి నా మనసులో ప్రేమని నీకే చెప్పాను ఇప్పుడు నా మనసులోని బాధను కూడా నీకే చెప్పాలి స్టేటస్ ను మర్చిపోయి నీ కోసం మీ ఇంటికి మా నాన్నగారిని తీసుకొచ్చానే అది అది నేను చేసిన పెద్ద తప్పు రంజిత్ ఆవేశపడద్దు మా అమ్మ చేసిన పనికి నేను సారీ చెప్తున్నాను కావాలంటే మా అమ్మ చేత కూడా సారీ చెప్పిస్తాను నా మాట విను రంజిత్ చూడు నేనేమి ఇప్పుడు వేరే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం లేదు అలా అని నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆరాట పడటం లేదు నాకు ఇప్పుడు మనశ్శాంతి కావాలి అందుకే ఎవరికీ చెప్పకుండా ఫారిన్ వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను రంజిత్ ఇంత జరిగాక మా వాళ్ళ ముందు నేను తలెత్తుకోలేకపోతున్నాను కానీ ప్రేమించాను కాబట్టి నీతో చెప్తున్నాను ఒక్కటి మాత్రం నిజం ప్రమీల నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు కాకపోతే నేను పెళ్లి చేసుకోను కానీ అది ఎప్పుడో ఇప్పుడు నాకే తెలీదు బాబాయ్ రంజిత్ హలో రంజిత్ ఏమా ఏమైంది 
பிரமிலா ஏமா ஏமைந்தி அஜித்தா கனக மீக்கு நச்சினட்லைத்தே like, share and don't forget to subscribe